Hop, c'est parti. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau Chaman contre chaman. Eh bien, comme quoi les classes sont variées. Euh, pourtant, personne n'a encore joué la classe ultime, euh, qui est le prêtre. Moi, je vous le garantis, ça bat chaman, le prêtre. Notamment avec le prêtre de Gara. Mais bon, il y en a qui préfèrent jouer ce qu'il y a de plus fort dans la méta, plutôt que ce qui peut le contrer au mieux. Ah, c'est pas grave. Euh, sortie, eh bien, assez forte du côté de Skill Tanker. On doit se laver. Alors, on va pouvoir augmenter un peu le son parce qu'il n'y a pas de druide qui joue est en train de jouer actuellement. Il est super du coup. Voilà, ça devrait aller comme ça au niveau du son. On va quand même baisser un poil. Voilà, ça devrait aller comme ça. Du coup, euh, deux trocs dans la main de skill tanker et on voit que Tabovic n'est vraiment vraiment pas content il n'a rien pour gérer ça en face il n'a rien il n'a pas de dégâts de zone il n'a que l'esprit farouche et l'esprit farouche ces loups ne pourront rien faire face à l'agression la ouais je j'ai pas envie d'être vulgaire hein, mais en fait euh... Je pourrais faire énormément de références sexuelles sur ce qui est en train de lui faire ce qu'il tanker. Mais on va quand même rester un minimum propre dans, dans nos paroles. Euh, donc, Harrison Jones. Harrison Jones qui, eh bien, heureusement, limite, on va dire, les dégâts que va lui faire ce qu'il tanker et va peut-être lui apporter quelques solutions. Malheureusement, ce qu'il lui faut là tout de suite c'est du dégât de zone, c'est du dégât de zone. Il faut la tempête de foudre. Et le golem totémique va en rajouter. Et je crois qu'il va même complètement... Non, moi j'aurais peut-être tapé dedans, il n'y a pas de raison là. Il n'y a pas de raison, il n'y a qu'une 5-4, il n'y a rien d'autre. Alors peut-être qu'il avait peur de la tempête de foudre, puisqu'il venait de piocher quand même deux cartes, ce qui était quand même pas mal. Au se l'avouer. Totem langue de feu, est-ce que c'est pas un peu rapide de jouer ça Hmm. Peut-être que non. Ouais, et là, là c'est très dur. Tabovic il ne peut rien faire. Du tanker a les cartes qu'il faut, il pioche les cartes qu'il faut. Alors que de son côté, Tabovic a pioché, mais complètement le contraire. Enfin, il a, il a pioché des bonnes cartes, mais dans le sens contraire de comment ça devait se passer. En gros, il... les cartes qu'il devait piocher à la fin, il les a piochées maintenant avec ce Ragnaros, ce Drake Azur. Qui... Il ne faut pas les avoir tout de suite, il faut les avoir vers la fin de partie en général. Le Drake Azur, euh... en plus, il ne pourra même pas nettoyer ce qu'il y a en face. Parce que, comme on peut le voir, le... notre ami Tabovic est en surcharge. Du coup, il ne pourra jouer que des cartes à 4 cristaux de mana. Heureusement, euh, il joue la... la... Le deck de Gara et de ce fait, il va pouvoir enchaîner sur Géoman ancien Kobold plus le portail du Maelstrom qui va quasiment tout nettoyer. C'est quand même dommage que pour lui que Skill Tanker a pu avoir ce totem de soins. Ça va lui permettre de tanker avec son golem totémique et le Vaillant qui va rentrer en jeu, qui va pas avoir un impact hyper fou, mais qui va quand même faire le café de son côté. Euh, Tabovic, heureusement, va pouvoir perdre. En fait, il n'a plus assez de points de vie. Il n'a pas réussi à tanker. Ça s'est mis très très mal pour notre ami Tabovic, qui s'est fait prendre de vitesse malgré lui. Euh, il n'a vraiment pu rien jouer du tout. Il a été derrière du début à la fin. Et c'est même pas une question d'avoir mal joué. En fait, on peut même pas dire... On peut même pas vraiment analyser son jeu, vu que dans tous les cas, il était derrière. Donc quoi qu'il fasse, Skill Tanker a une super main. Mais maintenant, Skill Tanker a validé son chaman. Donc, c'est au tour de Tabovic de nous montrer ce qu'il sait faire avec le sien. Et de revenir. 
Tiltanker a pris le guerrier hein, d'ailleurs qui permet de contrer assez bien le chaman même si euh, on peut se l'avouer que sur une mauvaise euh, sortie du guerrier ça peut être assez compliqué. Heureusement pour lui il a deux haches ce qui permet de gérer quasiment tout leur lit de Tabovic qui va jouer le trog et le trog va directement disparaître instantanément. Et là, eh bien, Tabovic n'est pas encore très chanceux sur sa main. Il va peut-être jouer la griffe spectrale. Oui, il a raison. Il a raison de jouer le to les, les totems, puisqu'au final, ça va le forcer à gaspiller l'arme de Skill Tanker dessus. Je suis pas sûr qu'il devait taper. Hein. À mon avis, c'était pas forcément le play sur ce truc. Euh, une 0-2 c'est pas hyper agressif, surtout au tour 3, euh, totem lampe de feu n'avait rien de menaçant. Après effectivement Tabovic dans tous les cas avait la solution pour gérer cette 2-3. Mais je suppose que Skill Tanker a tapé volontairement sur, cette, sur ce totem provocation du fait qu'il avait déjà la deuxième arme dans la main. Donc Drake Azure qui est posé, euh, eh bien, permet de piocher, d'aller chercher des solutions puisqu'il n'a rien d'agressif pour le moment à part ce totem langue de feu. Mais le totem langue de feu, le problème c'est qu'il n'a rien d'agressif s'il n'y a pas d'autres créatures en jeu. Alors le prochain tour, comment ça pourrait se passer Il pourrait éventuellement... Euh, te, te, te... On va pas faire grand chose Ouais, pas faire grand chose. La chose venue d'en bas serait jou jouable. Et pas hyper fou. Ouais, l'éclair est une bonne solution. Et on enchaîne sur un totem langue de feu Même pas. Ok. Il a peut-être peur de la baston. C'est vrai qu'une baston fait perdre la 4-4, il n'a pas des, des créatures, euh, euh, on va dire, il, il, une baston claque maintenant, il n'aurait pas grand chose pour, euh, pour revenir rapidement Tabovic, hein. il est assez handicapé par, par l'ensemble, et puis il n'a pas aussi envie de jouer le totem tout simplement parce que la hache de guerre est encore là. Donc en fait, euh, je dis un peu des bêtises, j'avais complètement oublié l'arme qui, qui, qui était dans la main de notre adversaire. Euh, Totem langue de feu. Alors oui, il peut la jouer, je pense. Pas mauvais. Maintenant qu'il a plus les haches, en fait, ça va être assez compliqué de, de vouloir gérer tout ça. Il fait attention quand même de ne pas jouer trop de créatures en face, mais je pense qu'il faut quand même aller chercher l'agression hein, rapidement, plus, plus on attend plus euh, l'adversaire va trouver des solutions pour, euh, pour le tuer. La revanche qui va se mettre très très bien pour euh, Skill Tanker à partir du moment où il va être mis en difficulté au niveau de ses points de vie. À combien est le Ktoon en face 12-12, donc a priori toutes les synergies sont possibles pour le moment. Il va attaquer. Alors j'analyse beaucoup ce que a l'adversaire en général, mais très peu ce que, que le, le joueur euh, en face de nous a dans la main. C'est un petit peu mon défaut, je vous avoue, en tant que commentateur. Oui, euh, Skill a tout à fait furie sanguinaire euh, dans son deck. On, on l'a déjà vu sur une partie précédente. Mais euh, la preuve qu'il n'en a pas eu besoin. Est-ce que Toris San est jouable là-dessus Je ne pense pas. Skill Tanker a peur d'une chose en fait, de la furie. Il est en train de compter 3, 4, 5, 6, 7, je compte pour lui d'ailleurs, 10, 11, 12. Il se prend 12 plus 15. Donc, en gros, sur la furie... Si Tabovic avait pioché la furie... Il gagnait. Ce n'est pas encore le cas. Mais il va quand même prendre énormément. 
Et tout ça pour une raison, parce que Skill Tanker n'a pas, euh, pas eu encore son sa baston. Bon, heureusement, il a de quoi survivre un petit peu, même si euh, faut, faut se l'avouer, hein, ça devient un peu compliqué pour lui. Là, il se retrouve à 5 points de vie. Il a rien pour regagner en armure. Euh, heureusement que la revanche est là, j'ai envie de dire. Mais Sylvanas, pareil, ne va pas être hyper rentable. La revanche, il hein, faut qu'elle parte. Juste ici, Arthur Bray qui vient d'être pioché. Peut-être que c'est ça qu'il va falloir jouer. Euh, c'est un peu risqué parce que du coup, il va pas pouvoir monter en armure tout de suite. Mais, euh... mais ça permet de revenir assez facilement, surtout qu'il n'y aura peut-être jamais de meilleures opportunités. Et là, c'est assez bien joué de la part de, de Skill Tanker. Hein. Trade maintenant pour que la Sylvanas puisse récupérer la 3-3 et conserver un, un petit body pour un éventuel trade sur le prochain sur la prochaine bestiole. A mon avis, ce qui va être joué là de la part de Tabovic, ça va être un truc à base de Ragnaros et chose venue d'en bas. C'est tout à fait ce qu'il fait. Une chance sur trois de gagner. C'est parti. Est-ce qu'il va réussir Et non, c'est dommage. Et en plus, Kill Tanker va pouvoir piocher. Et là, ça va partir, à mon avis, Justicier Cœur... Bouclier, Justicier Cœur vrai, Bouclier. Il faut qu'il regagne en armure. Sinon, eh bien, ce sera perdu, tout simplement. Alors, peut-être qu'il a peur de se faire avoir d'une autre manière et qui va peut-être préférer jouer le, le body. Non, c'est bien ce qu'il fait hein, du coup. Voilà, on monte l'armure. Surtout que la 6-3 peut potentiellement tuer cette 5-5. Pareil, toujours une chance sur 3 de notre ami euh, Tabovic pour en finir avec ce guerrier qui euh, va commencer à gagner en armure de façon monstrueuse maintenant. Voilà, on va, on va trade la 3-3, une chance sur 4. Il a le létal, il a le létal, effectivement. Taper sur, euh, avec la griffe, éclair sur la 6-3, taper avec la 5-5. Ragnaros qui finit sur les euh, 8 points d'armure, il lui reste. Il va même euh, directement taper face, hein, il respecte pas du tout. Je vois même pas effectivement pourquoi il fallait attendre Ragnaros, il avait déjà de quoi tuer en fait. C'est bien parfait. Eh bien c'est 1-1 Oh et en plus je me suis loupé Je me suis loupé tout à l'heure c'était Skill Tanker qui avait eu le point. Eh bien voilà qui est corrigé. Voilà qui est corrigé. Je m'étais loupé. Je m'étais loupé. Ce, ceci n'est pas français. Je me suis loupé. Mais faut avouer. Complètement pardonné vu que de toute façon. Le résultat revient au même. Un partout, chasseur du côté de Tabovic, skill tanker qui va encore, à mon avis, avoir du mal face à ce chasseur. Le chasseur étant le meilleur contre à ce guerrier. Au guerrier en général. Hein. Bien le bonjour. Le gêné, le. En général, le guerrier, quoi qu'il joue, il est en général mis en difficulté par rapport vis-à-vis euh, euh, ben, -vis du chasseur, en fait. Le seul guerrier qui pourrait éventuellement avoir le dessus sur le chasseur, c'est le euh, guerrier pirate. Il a une agression ultra balèze à tel point qu'il est plus rapide que le chasseur. Mais c'est pas le cas ici, hein. on sait très bien que c'est le... C'est le guerrier Setoun en face. Mais guerrier Setoun qui a quand même plus de solutions par rapport au guerrier fatigue classique qu'on a tendance à voir euh, sur le ladder. Hop, on envole la colite dans la main, ce qui enlève des possibilités de piocher de la part de Skill Tanker. Qui, mine de rien est très handicapant un, un guerrier qui ne pioche pas face à un chasseur ça devient rapidement compliqué
le loup contaminé, du coup, euh, eh bien, euh, carte assez handicapante aussi pour le guerrier, puisque il va falloir gérer trois créatures en une seule. Alors, que peut-on jouer du côté de Skill Tanker Oui, il y a un décalage. Il y a un décalage de deux minutes pour éviter que les joueurs sur place puissent accéder euh, euh, et bien au stream simplement. Bon, boule ravageuse, heureusement qu'elle était là, elle peut vraiment tout gérer. Le problème, c'est que maintenant, la crinière va arriver et... D'accord, il va pas la jouer tout de suite. Il va attendre un petit peu de, de voir comment ça se passe. Il a fait le choix de, jou de jouer les chiens. Est-ce que Tabovic n'a pas joué un peu vite Parce qu'en fait, la colite là va être ultra rentable maintenant. Il va pouvoir piocher trois fois juste avec ça. Surtout que la deuxième goule est dans la main. Je pense que la crinière était pas si déconnant que ça hein, au final. Ça obligeait ce qu'il tanker à, à gaspiller des cartes euh, là-dessus et les chiens auraient peut-être eu un, un plus gros impact euh, dans le fondant. La crinière qui va être gérée sans trop de difficultés. Maintenant, le bonjour. La colite va trade. Il tanker va faire exécuter je suppose. Et comment pourrait-il gérer ça par la suite Je pense euh, exécuter disciple et H. Il, a, il peut gérer cette crinière, elle ne fait pas peur. Ah, il veut peut-être aller chercher la savane. Ah. Alors pourquoi ce en cœur a voulu gérer ça comme ça Pourquoi a-t-il voulu conserver son acolyte Je pense qu'il y a un loupé là. Il aurait vraiment pu tout gérer là sur ce tour-ci et éviter de se prendre 5 de dégâts gratuitement. 8 de dégâts. 10 Tabovic a infligé 10 points de dégâts. Si cette 3-2 avait pu être gérée, l'adversaire se serait pris seulement 7. Il s'est pris 3 de dégâts gratuitement. Je pense que le jeu s'est fait un peu trop rapidement sur le coup. Alors par contre, le Ktoon est 10-10. Alors il a... Alors effectivement il s'est pris 3 mais euh... ouais. les joueurs jouent vraiment vite, j'ai du mal un peu à anticiper ce qu'ils comptaient faire mais c'était justifié finalement de jouer le disciple de Ktoon parce que ce tour-ci il peut jouer l'ancienne porte bouclier. Alors Tabovic qui joue l'appel de la nature, hein, ce qui est assez rare maintenant euh, depuis le nerf euh... Où l'appel de la nature est passé de 9 à 8 de, ma... de 8 à 9 de mana et ultra handicapant hein, pour le pour le chasseur en, gen... en général s'ils ont joue maintenant les chasseurs ils n'en jouent qu'un coucou misora Alors le sang qui va être joué, qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre L'heure de bouclier n'est pas déconnant hein, non plus. Je pense que c'est pas mal. L'heure de bouclier, on peut taper la 2-4 ou la, ouais, la 5-2, c'est pas mal. Je dois faire un choix. Avantage de jouer... Euh... Dans le sens, ça permet de tout, de tout, de tout trade. Il 
veux éviter hein, de se prendre trop de points de vie, on a déjà perdu assez comme ça. Comment on part là maintenant On peut partir sur un tir réflexe. Jouer le chien, je suis pas sûr que ce soit fort maintenant. Je crois que si, ça permet d'agresser simplement. Et on part face. Peut-être que le chasseur est plutôt serein en face. Il a deux tirs réflexes. Il peut infliger 6, 7, 8. Il a le détail pour l'instant. Salut à toi le biac. Ancienne porte bouclier qui devait être jouée, il hein. n'y avait pas d'autre solution. Là. Enfin si, il y avait la maîtrise du blocage, mais euh, ancienne bouclier est vraiment un, un body intéressant. Et le problème là, c'est que... Bien, Tabovic va avoir du mal à passer maintenant. Il va entièrement se faire gérer. Eh bien merci de l'abonnement. Euh, je ne sais pas qui c'est, je ne peux pas le voir. Mais merci beaucoup en tout cas. Celui qui s'est. Euh... Celui qui s'est. Euh, qui, a... qui a décidé de follow peut se manifester. Je le remercie en personne. Bon, je pense que c'est fini hein, pour, euh, Skill... pour euh, Tabovic. Il ne pourra jamais passer des 4-6. La main est... est trop vite de sens, on peut dire. Voilà, il va décider de tout jouer pour aller chercher des solutions avec ses, avec ses cartes, mais le problème c'est que ce qu'il tanker a encore de quoi, euh, de quoi tanker. Ses tools peut même déjà être posé maintenant. Voilà. Le chasseur n'a rien de toute façon face à cette une à partir du moment où il est posé. Bien joué, ça fait 2-1 pour Skill Tanker. Et donc on enchaîne tout de suite sur Paladin Rixar. C'est le premier paladin du tournoi que, auquel on assiste. Alors, à ce qu'on peut en voir, on suppose que c'est un paladin murloc, l'hospice funeste, pouvant en témoigner. Mais euh, on voit un limon, on voit Sylvanas. Du coup, Sylvanas veut dire paladin Enzot. Pour moi c'est un paladin exempt, à moins que euh, à moins que ce soit une sorte de variante un petit peu. Ça, ça se peut que. Il se peut hein, encore que le paladin joue, le mur, euh, joue les murlocs avec une petite fantaisie de Sylvanas. Pourquoi pas Sylvanas c'est plutôt contrôle. Les paladins murlocs sont plutôt contrôle. Bonsoir à toi Electro -clo -clo. Alors je ne sais pas qui est Chrome, je n'ai pas le braquet sous les yeux, il ne me semble pas l'avoir vu. Merci à toi celui qui vient de follow, je ne vois pas qui tu es, mais je t'en remercie. Pour l'instant ça joue tranquille, hein. le, le paladin perd doucement des points de vie mais pour l'instant il n'est pas trop inquiet. Ce sera peut-être plus le cas euh, d'ici quelques tours, hein. là le cavalier d'argent va à mon avis taper, euh, taper dans les dents. On fait le trade pour garder le bouclier vivant en face. L'hospice qui va être joué, il hein. n'y a pas de raison de ne pas le jouer. 
Ça permet de gagner un tour euh, par rapport au... Par rapport au chasseur. Temporiser euh, les plaies du chasseur est vraiment, vraiment très fort. Il va jouer un secret hein, quand même. Il n'y a pas de raison de, de ne pas jouer un tour entièrement à vide. Le piège à serpent posé, rien à dire. Alors, le jouer maintenant, c'est peut-être aussi... Euh, euh, éventuellement perdre de la synergie lorsqu'on joue la chasseresse en capuchonné donc on a la confirmation que ce n'est pas un paladin murloc hein, c'est bien un Enzot donc c'est quelque chose un petit peu plus contrôle late game En face, euh, Steel Tanker qui a eu compagnon animal, c'était peut-être pas ce qu'il voulait non plus. On aurait voulu plus quelque chose comme... Euh, euh, comme alors c'est lequel celui-là C'est les Hawk, donc euh, on aurait voulu... Les deux autres en fait, hein, la 4-2 qui tape face, on, on veut aller chercher ses points de vie avant que le paladin commence à se soigner. Surtout que pour l'instant, euh, Tabovic n'a aucune solution hein, pour se soigner, euh, il a juste Tyrion pour tanker un petit peu. Et à partir du moment où Tyrion est posé et qu'il meurt, deux tours après, Enzot viendra et ça sera très compliqué pour ce qui est tanker. Avec entre temps la possibilité de soigner su suivant les cartes qu'il va piocher. Et Léoc d'ailleurs qui s'est fait, ouais, fait gérer très facilement avec ce codo hein, qui a été pioché très récemment. Qu'est-ce qu'on fait on dirait qu'il a envie de jouer le tir réflexe. Pourquoi il aurait envie de jouer le tir réflexe Pour gérer cette 1-1. Alors pourquoi veut-il gérer cette 1-1 Eh bien simplement pour empêcher euh, le codo de tuer trop facilement cette, euh, cette 3-4. Et puis simplement pour obliger euh, le codo à attaquer et à se faire... Euh, eh bien renvoyer dans les mains et une 3-5 pour 5 autant dire que c'est cher mais quand ça coûte 7 c'est beaucoup plus dur à jouer surtout avec toutes ces 1-1 qui traînent va falloir gérer tout ça avant de de pouvoir rejouer ce codo la surprise du chef est là je suis pas sûr qu'il veuille la jouer Tout simplement parce qu'en fait, il a peur du pyromancien en face. Ok, il la joue quand même. C'est vrai que le simple fait de poser un secret, euh, Tabovic ne sait pas. Euh, le chasseur a tellement de secrets euh, efficaces. Qu'au final, le simple fait de mettre un secret, il peut, Tabovic peut avoir peur de poser certaines créatures. Ok, Tyrion. La meilleure solution, effectivement, le sniper euh, ne fera juste que casser ce bouclier vivant, donc rien de méchant en soi. Piège explosif qui est joué, oui, il n'y a pas vraiment euh, d'intérêt de le garder en main de toute façon. On peut jouer le piège explosif. Taper Tyrion avec les deux créatures et faire euh, l'ordre de tuer, ça serait un peu compliqué quand même de faire ça. Ce serait plutôt triste même. Parce qu'après, à part euh, jouer euh, Leroy Jenkins, il n'y a plus trop de solutions. 12 points de vie, c'est encore trop haut pour euh, chercher à, à agresser comme ça. Mais est-ce qu'il a vraiment la solution je pense qu'il n'a pas le choix, sinon euh, la 3-2 va prendre euh, de la value et Tyrion sera complètement gérable. Ok, il va faire directement Leroy dessus. Pour garder la 1-4. Et éventuellement... Ah oui, il avait pas de bête Effectivement. Ah, Leroy est d'autant plus sale du coup. Ah, et puis à côté, toutes les solutions sont dans la main de euh, notre ami Tsabovic. Ah, il joue l'acolyte en premier pour une seule raison. Et pense il oh. 
Alors peut-être que Tabovic a joué un peu vite. Je pense qu'il a joué trop vite. Dans le sens où peut-être aurait-il pu taper avec sa championne pour regagner absolument de la vie. Ce qui aurait fait qu'il lui restait un point de vie sur ce, sur ce tour. Et c'est Skill Tanker du coup qui s'impose 3-1. Donc vraiment bien joué à lui. Euh, deuxième fois qu'on caste ce joueur. Et 